ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்து புதுசாக ஒரு கான்செப்டாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் அதாவது வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் பற்றி எல்லா கான்செப்டுமே படிச்சுட்டு இருந்தோம் ஒர்க்கிங்காக இருந்தாலும் சரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி டார்க் டார்க் ரிலேஷனே கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து படிச்சுட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து எடுத்தா எடுக்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் பற்றி படிக்க போகிறோம் சரி ஓகே இப்போ சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஃபேஸ் தான் கொடுக்க போகிறாங்க ஒரு ஃபேஸ் ஒரு நியூட்ரல் அதான் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சப்ளையில் கொடுக்க போகிறாங்க இப்போ வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஏன் அப்படி ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மச் பவர் தான் டிசி மோட்டர் நீங்கள் டிசி மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறத விட டிசி பவரை கொடுத்து கொடுத்து நீங்கள் சப்ளை ஓவராக வந்து லாஸ் ஆகிறத விட அதாவது வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டருங்கிறது வந்து இதை விட நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னால நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குங்கிறதுக்காக தான் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் டிசி மோட்டருக்கு மேலே யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதே மாதிரி ஏசி வந்து எங்கள் எங்கேனாலுமே வந்து ஏசி தான் வந்து எங்கேயுமே ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறதுனால வந்து இது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஹேர் ரேர்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபேன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ரேட்டிங் வந்து கம்மியாக இருக்குது அது வந்து ரேட்டிங் வந்து அவ்வளோ வந்து கிடையாது கரெக்டாக அது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் இருக்கும் அதாவது வந்து ரேட்டிங் ரொம்ப இல்லைனால லாஸ் பெருசாக இருக்காது அதனால் வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு அட்வான்டேஜாக கன்சிடர் பண்ணி இதை என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிணாங்க டிசி மோட்டருக்கு ஓவராக வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லா மோட்டரும் இருக்க மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு பார்ட் மெயின் பார்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஸ்டேட்டார் இன்னும் ரோட்டார் ஸோ இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் ஸ்டேட்டார் வந்து எதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்மேஜ் வெயினிங்காக இருக்கும் ரோட்டார் வந்து ஃபீல்டு வெயினிங்காக இருக்கும் ஸ்டேட்டார் வெயினிங்கில் வந்து என்னென்ன மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லேமினேட்டட் ஸ்டாம்பிங்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அந்த லேமினேட்டட் வந்து ஏன் இருக்குன்னா அயன் லாஸ் வந்து மினிமம் பண்ணுறதுக்காங்க அயன் லாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ அயன் லாஸ் இருக்கும் காப்பர் லாஸ் இருக்கும் ரெண்டு பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக ஆனால் அயன் லாஸ் வந்து நெக் நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் இருந்தாலும் வந்து மினிமமாக இருக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டாம்பிங்ஸ்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டாம்பிங்ஸ் வந்து எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிகான் ஸ்டீலில் இருக்கும் சிலிகான் ஸ்டீல் எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரிசஸ் லாஸை ரெடியூஸ் பண்ண ஹிஸ்ட்ரிசஸ் லாஸ் எடிக்கிற லாஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த ஹிஸ்ட்ரிசஸ் லாஸ் வந்து எதனால் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மெட்டல் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் ஹிஸ்ட்ரிசஸ்ங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாக இருந்தால் மேபி லாஸஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் சிலிகான் ஸ்டீல் வந்து அது கம்மியாக இருக்கிறனால லாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குங்கிறதுக்காக வந்து ஸ்டாம்பிங்ஸில் சிலிகான் ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட சிங்கிரன ஸ்பீட் அப்படி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப்பி தான் எல்லா மோட்டர்லையும் உள்ள மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எஃப்ன்றது ஃப்ரீக்வன்சி பின்றது நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் ஸோ சிங்கிரன ஸ்பீட்னா ஸ்டேட்டாரில் வரக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிரன ஸ்பீடுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதான் வந்து ஸ்டேட்டார் பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரோட்டார் பாட்டில் என்ன மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் பார்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து இதுதான் ஒரு சைடு இப்படி இருக்கும் இன்னொரு சைடு இதே மாதிரி இன்னொரு வீல் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதான் வந்து ரோட்டார் பார்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்குரில் கேஜ் டைப் மட்டும் தான் இருக்குது சிங்கிள் ஃபேஸில் நம்ம த்ரீ ஃபேஸில் வந்து ஸ்குரில் கேஜும் பார்த்துருப்போம் ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மட்டும் பார்த்துருப்போம் இதில் வந்து ஸ்குரில் கேஜ் மட்டும் தான் இருக்குது அண்ட் ஹென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து சிங்கிரன் ஸ்பீட் தான் கம்மியாக தான் இருக்கும் இது வந்து சிங்கிரன்ஸ் மோட்டரில் மட்டும்தான் சிங்க ஸ்டேட்டாரோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்பீடும் ரோட்டாரோட அவுட்புட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குமே தவிர இண்டக்ஷன் மோட்டர் பார்த்திங்கனா சிங்கிள் ஃபேஸாக இருந்தாலும் த்ரீ ஃபேஸாக இருந்தாலும் நார்மலாக உள்ள ஸ்பீடு வந்து சிங்கிரன் ஸ்பீடோட கம்மியாக தான் இருக்கும் இது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் டைப் ரோட்டார் ஸோ வந்து கேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்குரில் கேஜ் நீ ஏன்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்கன்னா ஒரு கூண்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா பார்க்கறதுக்கு இங்கே ஒரு ஒரு வீல் மாதிரி இருக்குது ஒரு வீல் மாதிரி இருக்குது என் ரிங் இது ரெண்டு வந்து என் ரிங் இந்த சென்டரில் கனெக்ட் பண்ணிருக்கு தான் வந்து அலுமினியம் பார்ஸ் அது காப்பர் பார்ஸும் வச்சு யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எதனாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதனால் ஒரு கூண்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஒரு ஸ்குரில் கேஜ் அதாவது ஸ்குரிலோட ஒரு தங்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு கூடு மாதிரி இருக்க
ஸோ இது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அ சிம் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டெக்ஷன் மோட்டர் அதாவது வந்து ஒரு டூ போல் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டெக்ஷன் மோட்டர் ரெண்டே ரெண்டு போல் தான் இருக்குது ஒரு நார்த் போல் ஒரு சவுத் போல் மட்டும் தான் இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஆர் சைடு இது வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சைடுனால ஸ்டேட் ஆர் சைடுன்னு சொல்கிறோம் இந்த சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டார் இது வந்து கேஜிடைப் ரோட்டார் இது வந்து ஷாஃப்ட் கரெக்டாக வந்து அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அ சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டெக்ஷன் மோட்டார் ஸோ இவ்வளோ வீடியோஸில் த்ரீ ஃபேஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம புதுசாக வந்து ஒரு கான்செப்ட் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் எதாவது வந்து டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் வேறு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிறது வந்து கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து அப்படியே சொல்லி உங்களுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வரை உங்களை வந்து நல்ல ஒரு வீடியோவில் அடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் ச